വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫൈവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കാരണം അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഒരു ടു ബൈ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക വൺ സീറോ സീറോ വൺ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അതുപോലെ ഇത് ടു ബൈ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഡയഗണലിൽ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക്കലി ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ഒരു മെട്രിക്സ് ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അതിന് ഐ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഐ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അതിനെ എഴുതാ നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് എഴുതുക എ കഴിഞ്ഞിട്ട് റേസ് ടു ഒരു മൈനസ് വൺ ഇടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് കിട്ടണം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാ മാട്രിക്സ് എ ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കും കാരണം എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്താലും എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടു ത്രീ വൺ ടു ഓക്കെ ടു ത്രീ വൺ ടു നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് ഒരു ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ഈ ഒരു മാട്രിക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ഈ മാട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ വേണം ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരുമ്പോൾ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ അതായത് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ അതുപോലെ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്തതോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിനെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ
അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ആ സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു ത്രീ വൺ ടു ഓക്കെ ഈ മെട്രിക്സിന് അതായത് ഇത് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോ എ ഇൻവേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സോറി എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നല്ല ഐ എന്ന് ഐ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ എ എഴുതും എ ഈക്വൽ ടു നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അത് ഇനി എ അത് ടു ത്രീ വൺ ടു എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതായിരിക്കും എളുപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ റോ ഓപ്പറേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ എ എനെ ഐ ആക്കുവാണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഈ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഐ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഈ ഐ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആവണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ആക്കും അതായത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്നാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ അതായത് ഇത് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഈ ടുവിന് പകരം അവിടെ വൺ ആക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ വൺ ചേഞ്ചിങ് ടു ഹാഫ് ആർ ടു ഓക്കെ സോറി ഹാഫ് ആർ ടു അല്ല ആർ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇവിടെ താഴെ ആർ ടുവിൽ വൺ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ടു ടു ത്രീ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തോ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഈ മെട്രിക്സിലും ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിലും അത് തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കിടന്ന റോ ഫസ്റ്റ് വന്നു ഫസ്റ്റ് കിടന്ന റോ സെക്കൻഡ് വന്നു ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും എഴുതാം ഓക്കെ അതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ആക്കേണ്ട ടാർഗറ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ സീറോ ആക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഈ നമ്പർ സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ടു ആ കിടക്കുന്നത് അതിനെ സീറോ ആക്കണം ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇതിന് വൺ ആക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ എത്ര കോളം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം സീറോ ആക്കുക അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റിന് വൺ ആക്കുക ബാക്കി എലമെൻസൊക്കെ സീറോ ആക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റിന് സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എപ്പോഴും ഇവിടെ വൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടു വെച്ചിട്ട് ആ ആർ വണ്ണിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ടു ആർ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനെ ആർ ടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ആർ ടു ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അതായത് ആർ ടു ചേഞ്ചിങ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം ആർ വൺ ചേഞ്ച് ആവില്ല ആർ വൺ വൺ ടു എന്ന് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആർ ടുവിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല സീറോ വൺ എന്ന് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇനി ആർ ടു ചേഞ്ചിങ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ വണ്ണിനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ആർ ടു ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആർ ടുവിനെ സോറി ആർ വണ്ണിനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോ മൈനസ് ടു
ആർ ടു വേണം ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വൺ സീറോ ഇവിടെ അതാണ് ആർ ടു അടുത്തത് എന്താണ് ടു ആർ വൺ ഓക്കെ ടു ആർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇനി ഇത് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു നമുക്കിവിടെ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ഇൻറ്റു എ എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വൺ ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ വൺ ആക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ടു ചേഞ്ചിങ് ടു മൈനസ് ആർ ടു അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു അപ്പോൾ ആ മെട്രിക്സ് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ടു സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സീറോ ആയിരിക്കും വൺ ഇൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെയും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്താണത് ഇവിടെ ഈ ടു മാറി അവിടെ ഒരു സീറോ വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സീറോ വരാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കപ്പോൾ ആർ വൺ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിന് നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം ആർ വണ്ണിനെ ആർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു ടൈംസ് ആർ ടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ടു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ ഇവിടെ സീറോ വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു വരും ഓക്കെ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ടു മൈനസ് ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വന്നു അപ്പോൾ അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ചെയ്യണം അതൊരിക്കലും മിസ് ആവരുത് അപ്പം ആർ ടു ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല അപ്പം മൈനസ് വൺ ടു നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്തായിരുന്നു ആർ വൺ അതായത് സീറോ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു വരും വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വന്നു ടൈംസ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഇവിടെ എ ഇൻവേഴ്സ് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതണം എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു അത് തന്നെ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കേ കേട്ടോ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ ആക്കുക അത് ഓൾറെഡി വൺ ആണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും സീറോ ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സീറോ ആക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വൺ ആക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതും ഇതും സീറോ ആക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് വൺ ആക്കുക ഇത് രണ്ടും സീറോ ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെപ്സ് കൂടുതലുണ്ടാവും ബട്ട് ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കാരണം എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു